I'm so happy to be here in Minsk. Uh, it's my first time here, um, and uh, the weather is much nicer here than in London. Большое спасибо Николаю за то, что меня представил. Я впервые в Минске, мне очень приятно здесь находиться, потому что даже погода здесь сейчас намного лучше, чем в Лондоне. As Nikolai mentioned, um, uh, I'm the director of programs at an organization called Midan. We build uh, technologies for journalists, uh, particularly that help around fact-checking and verification. Я, как уже говорил Николай, я являюсь программным директором организации Медан. Мы занимаемся разработкой технологий для журналистов, которые помогают им заниматься факт-чекингом. And I'm also the co-founder of an initiative called Pop-up Newsroom, um, which is an initiative that um, uh, takes place in different countries around different challenges and tries to gather journalists and technologists and students and researchers around different kinds of journalistic problems. Я также активно участвую в деятельности такого проекта, который называется Pop-up Newsroom, который объединяет в разных странах мира журналистов, студентов, исследователей, которые обсуждают вопросы, связанные с журналистикой. So today I'm going to tell you a little bit about Pop-up Newsroom and about the process that we go through when we're trying to build collaborations um, with, uh, with newsrooms. Um, then I'm going to talk a little bit about uh, Verificado, which is a big project um, that we ran in Mexico. Um, and then uh, I'm going to walk through a little um, a kind of media literacy related um, design exercise. Поэтому сначала я вам расскажу о нашем проекте Pop-up Newsroom, который объединяет людей в разных редакциях. Затем расскажу о нашем крупном проекте Мексики Верификадо, о котором уже сегодня говорилось. А после этого мы уже приступим к такой интерактивной части, где мы вместе обсудим какие-то вещи. Because we're just a small group, if you have questions at any point, just uh, uh, wave your hand, and I'd be happy to answer. Поскольку у вас не так много здесь, в любой момент времени можете поднять руку и задать вопрос. Я буду рад на него ответить. Um, design uh, solutions, experimental solutions um, to new challenges that uh, newsrooms and the journalism industry is facing. Таким образом, Pop-up Newsroom — это проект, который является коллаборацией НГО под названием Медан и организации, которая называется Dig Deeper. Как я уже говорил, Медан занимается технологической стороной, в то время как Dig Deeper является таким консультативным органом такой организации. Вместе мы придумываем, как решать те иные проблемы и сложности, которые встают на пути современных журналистов по всему миру. And the way we do this is using um, methods from technology development, design methods, um, that we apply to journalistic problems. It's, it's a method called design thinking, and um, it involves getting uh, a lot of people, stakeholders from different newsrooms uh, and different backgrounds into a room for one day or two days and working through a series of methods um, to try and understand a problem and test solutions. Ну, именно для этого мы применяем такой технологический подход, который, который использует технологию, дизайн, называется design thinking, это по-другому можно назвать как разработка мышления, и мы также объединяем экспертов, которые впоследствии вот, используют технологические методы и придут решение различных проблем. Um, we apply this to different kinds of problems, um, so Uh, we're going to talk today about kind of misinformation and elections uh, as a problem, um, but we also apply it to uh, product design, um, uh, new business models, um, testing different approaches to reporting on hate crimes or climate change. Ну, прежде всего, мы, конечно, будем говорить сегодня о дезинформации, и, с которой сталкиваются журналисты по всему миру. Но мы можем применять этот подход, design thinking, к различным сферам, к преступлениям на, на базе ненависти, на, к решению проблем по изменению, связанных с изменением климата и множеством других проблем.
Um, one of the key uh, steps, um, I, I, I'd be happy to talk a little bit about the different methods, um, but one of the key steps that we um, start with when we're working these, uh, on these newsrooms um, is, is asking this question, how might we? And we really try and forget uh, how newsrooms work in their current way, and we try and create new structures and um, uh, new ways of working that are based on collaboration um, and that are not kind of restricted by um, the way things have been done before. So we're always trying to just test if a new idea or a new approach can work. Um, and if it does, great. If it doesn't, that's fine. We can try something else. Мы всегда пытаемся выйти за рамки уже существующего мышления и пытаемся ответить на несколько вопросов. Первый из них это как, 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 может, как бы сделать вот так или, или по-другому, потому что нам кажется, что нужно постоянно двигаться вперед. И если у нас получается применять этот метод для решения проблемы хорошо, если не выходит, мы пытаемся еще раз, но мы все равно не останавливаемся. And so the, the process that we go through in these workshops um, kind of looks like this. Um, we start by asking a lot of questions of the people who are in the room um, about the problem that they're trying to solve. And then we try and define that problem and say, okay, so we're looking at misinformation in elections in Mexico on social networks. Um, we then try and think up some creative solutions and then we test them and we refine them, and then we keep going through this loop until we have something that works. Как, как, как мы это все проводим? Мы сначала задают вопросы всем присутствующим а, для того, чтобы понять, а, какая у нас проблема. А, затем мы формируем, сформулируем эту проблему и а, потом попытаемся каким-то образом находить решение, в том числе вырабатываем определенный прототип, его тестируем, прототип решения, и затем это все шлифуем. И со временем мы работаем вот так вот в этом колесе, в этой петле, пытаясь все лучше и лучше сделать это решение. And once we've been through this process around a challenge like misinformation in elections, we come up with something like this. Now this is a workflow map that shows how different people can collaborate around Uh, finding uh, misinformation, um, around verifying uh, misinformation, and around uh, publishing debunks and fact checks. Как я уже говорил, это вопросы, эти проблемы напрямую связаны с информацией во время выборов. Затем мы приходим к такой схеме, в которой мы пытаемся уже поэтапно вычленить ситуацию и обсудить ее с точки зрения, как обнаружить, например, какую-то неправдивую информацию, как это ее верифицировать и как затем этот статус подтвердить. Uh, from different newsrooms in different parts of Mexico. Um, this is kind of like a map so that you know which piece of the uh, challenge you're working on and who do you give your work to next and what's the process for publishing and who's responsible for which step. Схема выглядит сложнее, чем она есть на самом деле. Представьте ситуацию в Мексике, когда у нас было сотни журналистов, работающих над одной проблемой или над разными. И схема нужна как раз для того, чтобы каждый момент журналисты знали, что делать дальше, кому, кому обращаться, кому передавать работу, свой кусок и так далее. Uh, we know that the model that we used in Sweden cannot be the same model as we use in Mexico, cannot be the same model as we use in India. And so Pop-Up Newsroom is a way to adapt, be constantly adapting these for a new context and a new country and a new collaboration. Иногда может показаться, что мы заново изобретаем колесо. Нам бы этого очень не хотелось делать. И, но дело в том, что 
на ситуации и подходы в таких странах, как Швеция, Мексика, например, очень сильно отличаются. И поэтому и возникают эти поп-ап ньюзрум, так называемые, это группы людей, которые собираются для специального случая, для того, чтобы решить проблему, связанную с определенными выборами в определенной стране. So for example, in India, uh, when we did this uh, process, all the journalists said that WhatsApp was going to be a huge challenge. Now, um, when we did the same thing in Moldova, nobody uses WhatsApp. And so it doesn't make sense to build a project around these things. We instead focused on Viber, right? Например, в Индии, когда мы работали, прошла такая мысль, что работать с WhatsApp будет проблематично. А потом, когда мы работали в Молдове, оказалось, что никто WhatsApp не пользуется. Этой проблемы просто нет. Там люди в основном, в основном пользуются Viber. То есть такие даже отличия в разных странах важны. Кто из вас, сколько из вас был когда-нибудь участвовал в такой взаимодействии или в совместной работе с другими журналистами? It's, it's surprisingly rare. It's, it's a, few, a few at the back. Um, uh, collaboration in journalism is hard for lots of reasons. Um, and so uh, we always go through a process of kind of making the case for collaboration. Ну, это, мы видели там несколько человек сзади, подняли руки. Это действительно довольно редкая ситуация. И взаимодействие с журналистом довольно сложное. Поэтому нам бы хотелось вот эту мысль продвигать в массы, что нужно более активно работать вместе для журналистов. Это мое любимое um, изображение коллаборации. So when we uh, do collaborations, they're based on, um, on three foundations. Um, one is transparency. Um, no, all, all partners in a collaboration uh, are required to be transparent. Um, all the work uh, that each partner does has to be attributed. Um, and we uh, put uh, strong communication structures at the heart of all our initiatives. На самом деле наша работа и наша коллаборация основывается на трех важных вещах. Первое – это транспарентность или прозрачность, другими словами. Все должны знать, что делают другие. Это attribution, то есть или, например, четкое знание того, что делают, в какой момент времени твои коллеги. И коммуникация, то есть все должны свободно иметь возможность друг с другом коммуницировать. Do people think that uh, so few newsrooms collaborate? What's, wh why do you think that? Как вы думаете, почему так мало редакций, например, взаимодействуют друг с другом или работают вместе? Вот вопрос еще один. Competition. Yes, good. One reason. Это одна из причин. Какие-нибудь еще? And, and something that follows competition. И ambition. So competition is for sure one and What comes after competition is a kind of lack of trust, a sort of suspicion. Ну и напрямую связано с конкуренцией недоверие, то есть недоверие к партнерам из других редакций. We think that competition uh, is great, and um, the the goal for us is to design initiatives that don't detract from from competition, um, but instead. Uh, allow for more efficient processes that let newsrooms um, focus on competition where there's value. Нам кажется, что само взаимодействие в виде соревнований и конкуренция это неплохо, это хорошо. И мы пытаемся сделать так, чтобы конкуренция это была развивалась в правильном нужном ключе, что помогало бы развиваться всем всем специалистам, которые вместе взаимодействуют. And we think that um, misinformation, disinformation, fake news, whatever you want to call it, is a perfect case for um, journalism collaborations. Нам кажется, что дезинформация или fake news, как бы это ни называли, это прекрасная возможность поработать журналистом вместе. Firstly, because there's so much and it spreads so quickly that no one newsroom can tackle it alone. 
Во-первых, потому что сейчас столько много дезинформации, она так быстро распространяется, что ни одна редакция не может побороть эту проблему в одиночку. Secondly, because in a media environment where resources are very scarce, having um, five newsrooms fact-check the same uh, meme is very redundant, it's very wasteful, it's a lot of duplication of work. Во-вторых, ситуация, когда чаще всего редакции работают с ограниченными ресурсами, финансами, временными, не очень помогает ей ситуация, когда нужно проверять одно и то же всем пяти редакциям. Лучше не дуплицировать здесь время, не свои, свои усилия, а лучше, чтобы это делал один человек или одна редакция. And, and this is a strategy that disinformation actors use. So Donald Trump knows that he can write a tweet that is absolute nonsense, and it's going to take two journalists from the New York Times, two from the Washington Post, two from the Guardian, two from the LA Times, all just fact-checking one tweet. And it's an extreme uh, waste of journalists' time. К этим подходам прибегают некоторые политики, например, Дональд Трамп, когда публикует твит, который будет проверяться, он знает, журналистами из Guardian, двумя журналистами New York Times, LA News и так далее и тому подобное. На это уйдет очень много времени, он это знает. So through collaboration and coordination um, we can free up that, uh, those, those journalistic energies to focus on more important things. Благодаря координации наших действий, коллаборации, можем освободить эти uh, свободные руки, свободные журналистов для того, чтобы они делали что-то другое в это время. Uh, another benefit of all of our collaborations is that all of the partners get out a lot more content than they put in. Еще одно преимущество нашего взаимодействия заключается в том, что все uh, партнеры этого взаимодействия получают намного больше контента на выходе, чем они привносят в проект. And really importantly, Um, in the kind of misinformation context, particularly around elections, um, collaborations um, can help cut through a very noisy uh, information ecosystem. И в случае коллаборации, особенно во время предвыборной кампании, uh, вот это взаимодействие помогает продраться через шум uh, дезинформации, которая возникает uh, во время этого периода. Um, and so, based on the, for, for these reasons, um, and based on these kind of pillars of transparency and attribution and communication, um, last year we ran a project in Mexico called Verificado. It means verified. В прошлом году как раз мы провели по этому проект, связанный с верификацией в Мексике, который называется Верификада, и он основан на тех трех столпах верификации, о которых я уже вам рассказывал, а именно коммуникация, транспарентность и принадлежность. Может быть, кто-то из вас знает, что такое AJ+. Плюс организацию нет? No, I'll, sh I'll show you some of their work. Um, very impressive and pop-up newsroom um, with support from Google News Initiative and the Facebook Journalism Project. Mm -hmm. uh, там было 90 партнеров и uh, было пять основных uh, так, дополнительных партнеров. Это пять uh, организаций. Мы видим Animal Politica. Это мексиканская организация uh, JJ Plus, наша pop-up newsroom Google News Labs и Facebook. Um, and so why, why did we do Verificado? Well, last year's elections in Mexico um, were the biggest ever in the country's history. Um, and basically the entire political system was up for grabs. The presidency, Congress, the Senate, um, state races, uh, city council races. Um, there was something like, uh, I think there was like 13,000 seats That were up for grabs and many, many thousands more candidates. Дело в том, что почему мы этот проект организовали в Мексике в прошлом году, потому что 
Там проводились крупнейшие выборы в этой стране за всю ее историю. И примерно 13 тысяч мест человек избирался на 13 тысяч постов. Там была очень такая сложная ситуация, когда переизбирались практически все органы, там президент, конгресс, парламент и очень много других на местах, включая мэрии. Поэтому мы решили организовать наш проект именно там. Мексика also has a surprisingly long history of um, social network manipulation. Um, Также мы это решили сделать именно в Мексике, потому что там удивительно длинная история манипуляции в социальных сетях, в социальных СМИ. Um, so this guy, Andres Sepulveda, gave an interview in 2016 where he spoke about his work in the last election in which Peña Nieto came to power um, about how he was using um, social network manipulation strategies to limit people's uh, ability to access reliable and credible information um, on which they could make their democratic choices. На фотографии эти журналисты, Андрес, который в 2016 году дал интервью, о котором рассказывал о том, как о, пред, о предыдущих выборах, в которых к классе привел Пшел Пиньета, и о том, как там активно использовались манипуляции в этих выборах, и как весь масштаб он пытался раскрыть. Короткое видео, не знаю, стоит ли нам его смотреть. And um, what came out in the reporting on Cambridge Analytica, who'd been very active in the US election and in the Brexit referendum, was that they were targeting Mexico's political parties. И как раз нашей работе в Мексике предшествовал скандал, связанный с Cambridge Analytica, которые активно повлияли на выборы в США, на Brexit. И что очень интересно, они приложили свою руку, в том числе и к выборам в Мексике. Um, like this guy, who are trying to manipulate um, people's attention and access to information. Вы видели на видео снятый на скрытую камеру разговор, где Кембридж Аналитика и ее представители рассказывали о своем вмешательстве и роли в американских выборах. Другими словами, мы имели ситуацию, когда были большое количество важных и влиятельных акторов как внутри страны, так и за ее пределами, и где на кону стояло очень большое количество мест исполнительной власти во всех ветвях. По сути, там был президент Трамп, который попытался повлиять на выборы, и очень много было акторов изнутри, которые пытались это сделать. Um, this is an interview by BuzzFeed with Mexico's king of fake news. Um, and during the interview, he brags about how he can make uh, a trending topic, a fake trending topic, go viral on Twitter in an hour. And he, he shows it in action. He's a guy who manages thousands of fake Facebook pages and fake news sites. Um, and he is paid by political parties and external actors to manipulate the information ecosystem. На видео сейчас видите интервью, которую BuzzFeed взял у так называемого короля фейк news или короля дезинформации мексиканского, которого, например, получает финансирование из разных источников и который хвалился тем, что он может сделать любую тему вирусной, как бы любую новость вирусной в течение часа. Он контролирует большое количество, большое количество тысяч, много тысяч фейковых аккаунтов в сети, включая Facebook и везде. So, in that context, um, we decided um, with our partners that Mexican media, um, if it were to do its job properly in the election, um, had to um, uh, create an antidote to this viral misinformation. И вот именно в таком контексте, который я вам описал, мы решили, что мексиканским СМИ, которые, если бы они решили хорошо поработать во время этих, этих выборов, предыдущей кампании, им нужно придумать какое-то противоядие всем этим, всей этой дезинформации и фейковым новостям. 
So we built uh, a network, um, as we've said, over 90 partners from media and civil society. Um, importantly, it wasn't just in Mexico City. We had partners in 28 of the 30 uh, states and federal districts. Таким образом, мы выстроили вот такую сеть, в которую входило 90 партнеров из представителей СМИ и различных представителей НГО. И мы не только в Мехико были, но и в 28 регионах из 32 Мексики. Um, and our goal was to find um, viral misinformation, um, find claims being spread by politicians, find memes that were being shared on WhatsApp uh, and investigate them and see if they were real um, and uh, present to um, as wide an audience as we could um, what we were finding out about um, th through this process of verification. Наша задача состояла в том, чтобы проанализировать всю эту появляющуюся дезинформацию, все эти uh, заявления политиков, политические мемы в WhatsApp, например, и э, доложить эту информацию о широкой общественности, рассказать о ней, насколько она соответствует действительности. So have a test for the interpreter. I have a video in Spanish with English subtitles. У нас теперь будет тест для переводчика, видео на испанском с английскими субтитрами. Fake news y posverdad. Está en boca de todos. A los políticos les encanta hablar de noticias falsas. Да, она сказала, что политики любят говорить вещи, которые не являются правдой, которые являются дезинформацией. Um, the results of what we found. So, ну и важной частью нашей работы, помимо того, что мы занимались верификацией, состояло именно донесение наших наблюдений, информации и выводов, которые мы пришли, с помощью визуальных средств до общественности. So a lot of time, um, fake news and misinformation, they're very engaging, they're very appealing, either on an emotional level or on a visual level. Um, and until Verificado, the response from journalists has largely been to write a 600-word fact-check. And you can imagine that the impact of that fact-check is not going to be matched to the spread of the fake news, right? Обычно дезинформация подается очень привлекательно с точки зрения эмоций, с точки зрения вовлечения зрителей в весь процесс понимание новости, ну и ответом на это до появления проекта верификата был какой-нибудь отчет на 600 страниц, довольно скучный такой, который не мог также на эмоциональном уровне вовлечь читателей, как это дело сам, сам, сама ситуация с фейк news So our goal on the project, um, and this was with a lot of support from AJ Plus, who are very creative, um, was to viralize uh, credible information. Viralizemos la info confiable. И совместно с нашими креативщиками из AJ Plus мы создали вот uh, такой эмоционально приподнятый uh, нарратив в виде визуального ряда. Fake news y posverdad. Está en boca de todos. A los políticos les encanta hablar de noticias falsas. Son dos palabras que usan cada vez más frecuentemente. Son dos palabras que usan cada vez más frecuentemente. Son dos palabras que usan cada vez más frecuentemente. Son dos palabras que usan cada vez más frecuentemente. Объединились разные СМИ для того, чтобы бороться с дезинформацией во время избирательной кампании и в день выборов. Из-за того, что мы вместе, мы сильнее. А здесь уже я не могу вам помочь. И вот наши как раз проекты. И наши Diana speaks very fast in Spanish. Она довольно быстро по-испански говорит. Поэтому... Um, but, um, what was I going to say? Um, uh, so, 
we, we placed a lot of emphasis on the visual quality of the work and making it uh, to be successful in dealing with fake news. The challenge with fake news is it gets shared very widely, very quickly. Um, so we were trying to make media that was as shareable as possible. Дело в том, что так обстоят дела, что фейк ньюс или дезинформация очень активно распространяется по разным каналам, и мы попытались информацию, которая ее опровергает, эти фейк ньюс или дезинформацию тоже активно широко распространять. If it's not coupled with a multimedia element, um, then it can lack impact. So we had a fact-checking desk and a multimedia desk. У нас было две группы людей, которые работали. Первая над fact-checkingом, вторая над мультимедиа. The fact-checking desk um, ran uh, real-time fact-checking during the presidential debates. Um, there's actually you can't see it very well here, but there's about 60 people gathered in a room to fact-check in real time um, the presidential debates. Здесь не очень хорошо видно, но на фотографии группа из 60 человек в реальном времени проверяет факты, которые они слышат во время дебатов президентских, как раз. Um, and we were publishing on a daily basis um, up to 10 different fact checks and debunks, some of which were saying, yes, what this politician said is true, yes, this um, viral claim is true. Um, others saying, no, this video that's been seen uh, five million times is fake. И ежедневно мы публиковали 9-10 таких информационных мини-зарисовок, где мы рассказывали, что действительно этот сегмент правдивый или это видео правдивое, или наоборот, мы развенчивали какие-то мифы или обнажали дезинформацию, которую выносили, которую, которую рассказывали политики. And we published this at verificado.mex, um, but crucially, We also um, uh, syndicated this content to that network of 90 partners. Now, our audience at Verificado, we had um, 200,000 followers on Facebook, 200,000 on Twitter. Ну, нас фоллоули 200 тысяч человек на в Твиттере и в Фейсбуке тоже 200 тысяч. You mean the whole network? No, no, just for Verificado, just for Verificado. Только наш проект, вот этот Верификадо. Ну, дополнительно мы еще эту информацию пересылали нам всем 90, всем партнерам. У нас было 90 всего партнеров. But through the network of partners, we were able to reach many, 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 many more people. And crucially, um, the people who follow Verificado, they're likely to be people who already think maybe some information needs checking. Right? They're people who've chosen to follow a project for verification. Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами мы смогли расширить намного активнее и больше сделать нашу количество наших подписчиков, людей, которые потребляют нашу информацию, нашу аудиторию, потому что чаще всего люди, которые фолловят верификада, они уже сомневаются в чем-то, сомневаются и думают, что необходимо информацию проверять. The people most impacted by misinformation Um, probably wouldn't know about Verificado. Um, they probably watch TV, um, they probably um, uh, are on Facebook but aren't aware of projects like this. And through our partner network, we're able to reach these different sectors of the audience. Обычно люди, которые не сомневаются в информации, которая им подается, они не фоллоуют Verificado, они обычно смотрят телевизор, или просто где-то читать информацию на Фейсбуке. И благодаря нашим партнерам мы смогли очень сильно, активно расширить нашу аудиторию. So, um, one of our uh, partners uh, is called Televisa. It's kind of like the Fox News of Mexico. They don't have a great uh, journalistic reputation, um, but they were publishing our content, they were taking it, and they have a huge audience um, of people that would never follow Animal Politico. Um, and so we were able to reach these Uh, these audiences through our partners. Televisa. И в Мексике есть такой аналог, можно сказать, американского Fox News, то есть организация, которая не очень-то имеет высокий кредит доверия в плане 
достоверности своих материалов, называется телевизика, и они публиковали нашу информацию, которую мы постили, и таким образом мы смогли, да, тоже смогли расширить свою аудиторию людей, которые эту информацию потребляли в Мексике. Um, and then, secondly, we had our multimedia desk. It's a little dark. I don't, uh, don't know if you're going to be able to see this. Um, I'm going to speak more about um, this tomorrow. But the multimedia desk was um, producing um, uh, videos and GIFs and visuals um, that could communicate uh, the, the debunks and the information that we had been investigating. Вторая группа у нас, как я уже говорил, занималась мультимедией, которая проводила, производила различные видео, гифы, которые ну, являлись развенчиванием мифов или содержали информацию по конкретным делам. And from a media literacy perspective, um, when we were doing that, we were trying to uh, explain also how people make misinformation, how people make uh, fake news. So in this video, um, which is all in Spanish, um, С точки зрения медиа грамотности мы также пытались объяснить людям, как э, делаются э, такие вещи, как, э, собственно, люди делают фейки и э, дезинформацию. И на это, на это видео вы сейчас посмотрите, оно будет полностью на испанском. Um, it shows how this meme, which went viral, is actually a Photoshop, and it kind of shows how it was made. So it's explaining to the audience how easy it is for images to be manipulated and how we proved that this one was false. Сейчас на видео вы видите, как общеизвестный мем на самом деле является результатом работы в фотошопе. Мы таким образом пытаемся показать, как просто сманимулировать сознанием людей, как просто им что-то внушить и их обмануть. Эта фото с Лопес Обрадор и Лопес Дорега está manipulada. Hay algunas pistas que nos ayudan a llegar a esa conclusión. El brazo izquierdo de AMLO tiene una especie de aura o línea difuminada, algo muy común en las imágenes recortadas. La superficie de la mesa está desigual. So here we're explaining how we knew that this is fake, telling the audience these are things that you can watch out for when you're looking at images. Здесь объясняется, что этот на самом деле фотография на фейковая, объясняется, как это делается и почему. And then it goes on to show exactly how this image was created. So it's flipped. Показывается, как именно создавалось это изображение, его перевернули. So it's very simple to create something like this. And our goal was to explain to the audience how this stuff works, how people manipulate images. Наша цель объяснить аудитории, слушателям, зрителям, как это делается и как легко это все сделать. Um, this was the most um, consumed uh, piece of content on Verificado. It was uh, as a video is viewed um, over two million times. Это видео посмотрели более двух миллионов раз на Верификаду. Это самый потребляемый контент. Um, and it shows how a member of the audience can check if an image is old and has been recycled from their phone. И uh, здесь показывается, как uh, просто человек обычный может на телефоне посмотреть uh, uh, или проверить какую-то фотографию. So again, this is a um, miscontextualized, manipulated image that uh, shows something false and went viral. Опять же, это в данном случае у нас вирусная картинка, которая была сманипулирована, которая не настоящая. And what was really interesting for us running the project was that this type of content was the most consumed. Like there's a real, the audience wanted to know um, this kind of uh, uh, content. They wanted to understand how they could check for themselves um, uh, uh, whether something was real or not. Нас приятно удивило тот факт, что наша аудитория сама хочет активно научиться проверять, верифицировать контент, и что больше всего она смотрит именно такие обучающие видео. Um, I'm, again, I'm going to speak about this tomorrow, but we also published uh, explainers that um, talked about how um, people like Andres Sepulveda, who we saw before, how Cambridge Analytica um, manipulate social networks.
Я буду об этом более детально рассказывать завтра, но в целом мы показали людям, как люди, как политики вроде Андреса Пульвера смогли манипулировать сознанием избирателей. So this video explains how bot networks um, can create fake trending topics and hashtags. Здесь видео объясняется, как создаются трендовые фейковые хэштеги и темы. And that can be used for two reasons. Firstly, it can be used to make it look like one politician is extremely popular. Это делается по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы показать, что один политик чрезвычайно популярен. Or it can be used uh, to attack a politician. Или это делается для того, чтобы uh, атаковать какого-то политика. Or it can be used to distract from real trending topics. So in Mexico, um, there were trending topics around protests, and then you'd see fake hashtags emerge that push real hashtags down and make them disappear. It's kind of like turning the volume up on something that's fake and simultaneously turning the volume down on something that's real. Это также делается для того, чтобы отвлечь внимание аудитории от важных тем. Например, создается какой-то фейковый хэштег, который становится делать популярным, и он просто заполняет все пространство. Это, это похоже на то, как сделать громче фейковую новость и сделать тише, тише настоящую новость. Таким образом, в первый день недели мы проанализировали 17 э, тем, трендовых тем, и оказалось, что 11 из них фейковые, не настоящие. Um, so I want to show you, I, I mentioned a little bit before, I showed you this kind of understand, define, um, uh, create, prototype, refine. Помните, я вам рассказывал схему, показывала из четырех аспектов. Первый был понять, потом э, каким-то образом определить, э, потом проверить и э, так далее. Это все в, в одном круге. So over the course of the project, we were implementing that. And so as we were going, we were learning, saying, oh, this didn't work, or oh, we need a separate thing. So this workflow over the course of the project evolved. И со временем наша схема работы, она эволюционировала. Потому что мы думали, мы видели, что нужно, что не нужно, что надо дополнительно применять, что надо изъять из нее, и она изменялась. Вот так Both. она преобразовалась. Слева мы видим, мы, левая часть посвящена нахождению мемов или заявлений, которые мы хотим исследовать или расследовать. Это делалось с нами отдельно журналистами и с помощью людей, которые присылали нам материалы через Facebook, Twitter и WhatsApp. У нас были открытые каналы, по которым нам поступала эта информация. We then have all the different steps of um, the editorial process. So um, reviewing the things that we found, deciding which of these is important to check, which of these um, is not important, um, which of these uh, is, is public interest, which of these is election related. И затем у нас э, начинал действовать блок э, нашей редакции, где мы решали, какая информация важна, не важна, которая, какая относится к э, о жизни общества и важна для общественного блага, какая информация относится к выборам и так далее. Then going through a process of verification and fact checking, um, which we broke down into different categories. So um, I think Aaron Sharokman is speaking later today. Um, uh, the process for fact-checking a claim by a politician um, is probably not the same process for verifying a meme. Uh, so we had to decide, okay, what do each of these processes look like? Затем мы э, занимались верификацией или проверкой, потому что, как уже будет говорить сегодня следующий спикер, э, Ирина, проверка заявлений 
политика — это не то же самое, как, что и проверка э, правдивости какого-то мема. И вот это все там описывается в тех квадратиках. And then once something's been verified, okay, or, or debunked, and we say, okay, this video is fake, um, then there's the whole kind of production side. How do we communicate that effectively to the audience in a way that they're going to engage with, that they're going to share, and that's going to make sure that people, at least as many people see um, the debunk as sort of fake? А после того, как мы уже uh, четко узнали, правдива или неправдива эта информация, или развенчали тот или иной миф, нам нужно каким-то образом сформировать наше коммуникационное сообщение, для, чтобы эту информацию нашей аудитории передать наилучшим образом. Now, um, where you can see these little uh, white C's in blue squares, um, this means that Check, which is the tool that my organization develops, is an open source tool um, available in Russian. Um, where Czech is supporting. So Czech is this shared platform where um, journalists can share the information um, about, that they've found about these, uh, these incidents. Maybe I can just quickly show you Czech. Сейчас я покажу наш инструмент, который свободен, доступен для скачивания, бесплатный, называется Czech или проверка. И там были выделены моменты или части нашего алгоритма, в которых мы его используем. So this is like a, a platform where journalists can um, collaborate around the process of verifying um, uh, tweets and images. Um, you can tag things. Um, you can uh, it creates a list of tasks. Здесь вы можете создавать таски, можете тегать uh, какие-то теги добавлять, можете что-то проверять. Это такой как раз ПО для этого разработанное. Um, so this this team on Verificado was just um, uh, there's different teams on Czech. Um, this one was just for the actual day of the election itself. Uh, различные команды специалистов работали uh, над uh, разными темами, и эта тема, например, посвящена только всему, что связано с выборами. To um, suppress votes. Например, во время выборов, а именно в день выборов, могли возникать проблемы с голосованием, когда люди не могли по той или иной причине проголосовать в США или Великобритании. Но в то же время и эти, эта вся информация собиралась. Но в то же время были фейковые какие-то оповещения о том, что произошла атака или на кого-то напали на том или ином избирательном участке, чтобы отвернуть людей от выборов, чтобы не дать им возможности проголосовать, чтобы они не пришли туда. Um, Все знают, что такое WhatsApp. Используется в Беларуси. Yeah. Um, after we started the project, we realized um, uh, we, we didn't start working on WhatsApp until a few weeks into the project. We were just focusing on Twitter and Facebook. Um, but at some point we realized that WhatsApp um, was where a lot of misinformation was being spread. Мы начали работать с WhatsApp только спустя несколько недель после начала проекта. Сначала мы концентрировались на Twitter и Facebook, но потом мы осознали, что на самом деле очень большой поток дезинформации идет именно через это приложение. Um, and so we opened a WhatsApp account for Verificado, um, and we um, published, uh, we publicized a big campaign and said, send us the things that you're seeing on WhatsApp. Send them to us, and we'll investigate them. Um, we had, we received uh, 60,000 messages in about five weeks. И затем мы открыли специальный аккаунт в WhatsApp, и 60 тысяч сообщений за пять недель получили на тему фейк uh, news или нам рассказывали там о любой дезинформации, с которой люди сталкивались в WhatsApp. Uh, so people would send us something and we would reply with, um, with some fact checks. Now, the, the kind of uh, valuable thing here is that 
uh, AJ Plus created a whole new format of content. They called it the vertificado, because it's vertical. И когда люди нам присылали какой-то контент для анализа, мы им оставляли обратно сообщение в определенном формате, который был разработан нашими партнерами из AJ+. Называется Vertikado. Мы на все 60 тысяч не ответили, конечно. There was a team of two and a half people working on WhatsApp, and then but and then a team of fact checkers and multimedia producers of about 30 and then we had about 70 more um, partner journalists who were involved in helping with verification. На два с половиной человека работали в WhatsApp, 30 человек работало дополнительно над мультимедией, там над чекингом, ещё там 50, ещё 70 где-то присоединилось. Um but it's a great question uh, because um actually what we learned uh, in Mexico was that it's too much work and most of the work is not in investigating or fact checking is just in replying мы ну это хороший вопрос был спасибо за него вам потому что во время работы над этим проектом верификатор мы поняли что большинство усилий уже как раз журналистов и специалистов выходит не на верификацию не на факт чекинг а на то чтобы ответить на эти сообщения um, and so we actually built um, after Mexico um, and after we had run a workshop in India where people said we need to do something on WhatsApp, um, we realized that if we were to um, do a WhatsApp project in India, we needed better technology. После нашего проекта в Мексике во время обучающего воркшопа семинара в Индии, когда нас местные журналисты попросили о помощи, мы поняли, что нам нужны более продвинутые технологические решения, чтобы решить проблемы, возникающие в этой стране. And so we built um, an integration between WhatsApp and Check. So Check is the, tool, is the platform where uh, fact-checkers are doing the work of fact-checking. And what this integration... Oh, let's stop there. Well, we built WhatsApp in uh, our uh, instrument for fact-checking with the name Check. And since there is a lot of verification, it was easier to bring it to WhatsApp. So what the integration does is it lets people send you a link or a meme um, on WhatsApp or on Facebook Messenger or on Twitter and um, check will then see if that's something that you've already fact-checked. Uh, if it's something that's already been um, fact-checked in check, then check will automatically send a response like this and say that item has been marked verified and here's a meme that captures the um, the information. Как это работает? Uh, допустим, нам приходит сообщение в WhatsApp или в Facebook Messenger или в Twitter, и если это сообщение уже проверялось, чек выдает соответствующий uh, ответ, что вот, пожалуйста, этот эта новость уже проверена, вот вам ссылка на информацию. So in Mexico, almost all the time that we spent on WhatsApp was copying and pasting individually so you've sent me something, I have to reply to you, then I have to reply to you, then I have to reply to you, and it's all the same thing. Um, check automates, it doesn't automate any of the checking, like the verification is still human, um, but it automates the response for duplicate requests. И в Мексике как раз нам приходилось лично отвечать на каждый запрос, иногда эти вещи были одинаковые, Запросы были одинаковые, соответственно, ответы, а этот, это приложение, это ПО позволяло, несмотря на то, что процедура проверки, конечно, делалась людьми, робот отвечал уже людям разным одним и тем же ответом. Um, and so we used this system in India around the election. India has 400 million WhatsApp users. В Индии 400 миллионов пользователей WhatsApp, поэтому мы использовали это решение технологическое и там. Um, we ran a, a very small initiative. Um, we received over 150,000 um, messages, um, 80,000 unique things to check. Мы получили 150 тысяч сообщений uh, и 80 тысяч уникальных запросов на проверку. 
Um, we had a team of about um, 10, 15 people in Delhi. Um, they only managed to get to a small fraction of the, of the claims, um, like maybe, uh, I think they touched um, 10,000, they maybe verified or debunked um, uh, I don't, I don't know the exact number, so I'm reluctant to say, but very, very few. Um, so the work behind um, uh, this stuff is, is potentially very big, although India is the hardest place you could try. Конечно же, в Индии очень сложно работать с таким объемом информации и людей. В Дели у нас была команда из 10-15 примерно человек, которые сумели покрыть очень небольшой сегмент информационный. Я не буду говорить точно, чтобы не соврать, там, может, 10 тысяч каких ответили на небольшое количество. But um, this allows us a little window into WhatsApp. Um, nobody knows what kind of information is being shared at scale on WhatsApp. Because it's encrypted, it's like a black box. Um, the India uh, project, it has this data set, 80,000 things, where we can start to understand, um, is, it, uh, is it images? Is it speaking about uh, specific incidents or specific politicians? Um, what, what does that ecosystem look like on WhatsApp? Благодаря этому технологическому решению мы немножко приоткрыли дверь в мир WhatsApp, потому что никто не знает, что там люди передают, по сути, там все зашифровано. И мы хотя бы поня попытались понять и смогли понять, что именно, какого вида контент люди передают. Это или видео, или фотографии, или мемы, или какие-то другие сообщения на политическую тему. Um, so just by way of a quick summary of the uh, impact of Verificado, um, we started with three organizations, ended with 90. We published more than 400 uh, posts and over 100 videos and visuals. Um, they were shared by that network. Ну и подытоживая информацию о том, как мы смогли повлиять на нашу всю эту среду, технологическую журналистскую среду информационную, можно сказать, что мы начали с трех организаций, закончили с 90 с чем-то у нас было организации в день выбора. Выборов у нас было 400 постов и 100 видео визуальных каких-то решений, которые мы прислали нашим партнерам по всей, на всей территории Мексики. Um, we had more than 5 million unique visits in the space of uh, six weeks. Um, some videos were viewed over a million times, some over two million times. Um, most importantly, uh, the presidential candidates themselves knew about Verificado um, because they'd, they'd seen us say that thing that you said was false. Um, and so they were engaged with the, the project um, and one of them um, said that they had kind of changed their approach uh, to the campaign because they knew that there was a very strong group of journalists who were going to be checking everything that they did. У нас было 5 миллионов уникальных посетителей. Некоторые видео были просмотрены более 1 миллиона раз. У нас было более 400 тысяч фолловеров в Твиттере и Фейсбуке. Но самое главное, что о нас узнали кандидаты президенты и политики, они знали, что мы проверяем то, что они говорят, и они уже более внимательно относились к информации, которую они выдают. Um, Kofi Annan mentioned the project in a nice way, former UN Secretary General. Uh, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан uh, положительно отзывался о нашем проекте. Um, we won some awards. That was exciting. Мы uh, получили некоторые награды, что нам очень понравилось. Ну и потом, как со всеми такими коллаборационными процессами, этот проект закончился. А вы работали на какую-то конкретную политическую партию или это было в целом? Все политические силы в этой игре институционализировались и, может быть, потом делались какие-то выводы, что вот эти имеют право, вот эти больше вот этих стран. Were you working for a particular political force or political party or just in general? And did you make any conclusions in the end about uh, who lies most and who lies least? And, uh, 
it's, it's very important for any of, any of these initiatives um, to not be perceived as um, for one candidate or for another candidate. And so um, that is, uh, it gets to an editorial decision. Uh, in reality, we saw the most um, uh, disinformation content against one candidate, but we could not, in, in terms of what we're publishing, we could not just publish about debunking all those claims. We had to f make sure that we were um, fairly representing each of the candidates and each of the parties in our coverage. In данном случае в таких подобных проектах важно оставаться беспристрастными, важно также оставаться не только беспристрастными для себя, но и в глазах окружающих. И в рамках этой кампании избирательной мы заметили, что был очень мощный поток дезинформации, направленный против одного из кандидатов. Но тем не менее мы не могли концентрироваться только на этой волне, мы должны были фиксировать все, что происходило. But of course, when you're working against disinformation actors, you also then become the target of disinformation actors. And so this is uh, kind of unavoidable, I, I think. Um, but the way that we uh, try to deal with this is, is through transparency about methodology um, uh, in our publishing um, by not just working with um, left-wing independent media, but also including um, media from other political uh, backgrounds who would publish the same content. Mm -hmm. Ну и, конечно же, каким-то образом борясь с дезинформацией, нельзя не стать объектом дезинформации. На нас тоже активно нападали. Мы пытались этим противостоять с помощью прозрачности, с помощью транспарентности наших действий. Мы очень много публиковали информации о том, чем мы занимаемся. Но, тем не менее, это было, как вы понимаете, совсем непросто. Uh, did the candidate against whom there was a wave of disinformation manage to get through? Yeah, he won. Да, он победил, победил. He won, and actually, um, we were perceived as being um, somehow in support of this guy. Um, and now Animal Politico, um, because they're an independent investigative unit, he's now the president. Um, they are publishing critical pieces of his policies and his record. Um, and uh, he, uh, the, the president has now, is, is now, and his kind of acolytes now publicly are kind of attacking Animal Politico. So Animal's gone in the space of six months from being viewed as pro uh, Lopez Obrador to uh, being cast, called fake news by the president himself. Uh, действительно, после того, как этот кандидат пришел к власти, многие начали думать, что uh, наши uh, местные партнеры, которые являются независимыми исследовательской группой, они ему каким-то образом помогали. Uh, но тем не менее, после того, как он пришел к власти, они стали в том числе искать какие-то проблемы, связанные с ним. И за шесть месяцев они прошли путь от uh, команды экспертов, которая якобы помогала будущему президенту, в команду, превратить в команду изгоев, которую, опять же, президент и его окружение начинают обвинять в дезинформации. Все на испанском показывает. Объясняет проект. Um, one, one kind of fun thing about the project was that uh, some big Mexican film stars um, were tweeting about the project because uh, uh, they, there'd been memes that had claimed that they had made uh, statements in support of candidates. So uh, uh, Diego Luna from Star Wars, uh, Gael Garcia Bernal. Некоторые испанские, ой, мексиканские звезды, простите, они поддержали наш проект, потому что э, ходили слухи, что они высказывались за определенных кандидатов, в пользу определенных кандидатов. Um, so, I wanted to stop talking there. Um, ну, я планировал на этом месте уже перестать разговаривать. And uh, I wanted to see if you'd 
be up for doing a bit of a kind of design exercise. Мне бы хотелось узнать, не бы хотели, не хотели бы вы поучаствовать в небольших упражнениях, которые я для вас придумал. So the question that we were asking ourselves in Verificado was how might we produce credible content, fact checks and debunks that go viral. Вопрос, один из вопросов, который мы себе задавали в рамках этого мексиканского проекта, звучал так. Как мы можем произвести э, контент, который вызывает доверие? Э, как мы можем э, проверить определенную информацию, заняться, заниматься факт-чекингом и развенчать мифы, это вир, вирусные, э, вирусные информации, которые ходят по всему интернету? Um. And so I have some, uh, just kind of one example to kind of contrast. Um, this is a journalist, Joe Scarborough. Um, ISIS has been defeated, Mike Pence. Now, when, when he said that in January 2019, it's not, absolutely not true, um, but it got retweeted thousand, thousands of times, likes many thousands of times. So did uh, Mike Pence say so? Yes, Mike, Mike Pence did say this. Mm. But what he said is not true. 16 января 2019 года Майк Пенс сказал, что ИГИЛ побежден. Но это было не так, тем не менее, этот твит разошелся ведь тысячами, и его лайкнули практически 9000 человек. Um, one of the reasons this is retweeted and is successful is it's very simple, it's very clear, right? Одна из причин, почему он стал таким как бы, вирусным твитом, заключается в том, что он очень простой, очень понятный, доходчивый, короткий твит. Но на самом деле уже информация, появившаяся в результате проверки этого твита, получила всего 36 ретвитов и 69 лайков. Um, now, a politifactor here, and I like Aaron a lot. <laughs> so I'm not, I'm not um, uh, sort of uh, targeting them specifically. The point I'm trying to make is um, that when you're producing uh, fact checks and debunks, um, you, have to, you, you have to be careful journalistically and do the rigorous work, but you also have to think about what is the absolute best way to communicate that to the audience. И uh, развенчали этот твит, uh, предыдущая информация о нем организации Politic Fact. Она, ничего не хочу против нее сказать, но нужно понимать, что uh, как вы подаете информацию, эту правдивую, тоже очень важно. Поэтому если вы очень долго-долго-долго пишете, люди просто не будут читать. Um, one thing that you have to be really careful about is Um, this is something that's, that's, that's fake. It's a manipulated image. Um, if, не настоящая картинка, и обратите внимание, сейчас я вам расскажу. If you are debunking an image, um, you can't just reshare it without some visual explanation that this is false. Because this image can very easily be stripped from this tweet and uh, And reshared. And actually, in the Twitter interface, um, this image will appear without this explainer on the Politifact profile. Когда вы пытаетесь развенчать какой-то миф или фотографию, которая была является манипуляцией, не делайте это без дополнительных каких-то надписей на самой фотографии, потому что даже в самом Твиттере она появится без вашего объяснения. Ее очень легко расшарить и ретвитнуть еще несколько раз. So you can't just restate false claims without very clear or false media without very clearly indicating that it's false. Нужно четко указать, что это не настоящая картинка каким-то образом более ярко. So, um, somewhere over here, can I have a helper, please? Так, нам нужен помощник, пожалуйста, uh, где-то у нас здесь есть. The, do you have the sheets? The, there's some printouts um, of some images. Распечатки у нас есть картинок, изображений. Ta -da -da. Um, <laughs> what I'm going to ask you to do is, I've got um, some images. Uh, these are, we're going to 
We're uh, going to do it with um, good old-fashioned pen and paper. Мы все будем по старинке делать с помощью ручки и бумажки. Пожалуйста, мы сейчас посмотрим на изображение. And yeah, and these images, um, they're going. Uh, what's what's the big social network here? Какая у нас большая важная и популярная социальная сеть? Instagram. Instagram. Вконтакте. Do you know Вконтакте? So these images. Uh, going viral on Instagram. Ну, вот по Инстаграму расходится это изображение. Um, Представьте себе. The Minsk Zoo has had a breakout, and there's wild animals running through the streets of Minsk. Дикие животные бегают по улицам Минска. Они вырвались из местного зоопарка. Or so, the, so this viral uh, Instagram post claims. По крайней мере, так утверждается в этом. Now this is not true. Посте в Инстаграме. Это неправда. There are no uh, uh, zebras on the streets of Minsk, but these images are going viral. Нету зебр бегающих по по улицам Минска не бегают зебры, но тем не менее сообщение стало вирусным. So it's your job to come up with some way to communicate to your audience that these are not real images of wild animals on the streets of Minsk. Ваша задача заключается в том, чтобы донести до вашей аудитории, что это фейковые снимки, что это фейковое сообщение, что никто дикий там не бегает по улице, кроме людей. Some strategies that we used in Verificado. Некоторые стратегии, вот список стратегий, которые мы используем в нашем проекте Verificado. At art, uh, add levity means make it funny. Um, add a warning. Um, add some info viz, which is like a add some visualization, um, name and shame, spotlight evidence, maybe sparkles. There's there's lots you can do. Um, we're gonna uh, come up and uh, have you review these as a group. Um, uh, I don't know if we have any colored pens or anything like that. Есть ли у нас какие-то Тут цветные карандаши, Maybe. которые можем использовать. На самом деле, вот список потенциальных стратегий, которые можно использовать для того, чтобы работать с этими изображениями. Первое – это добавьте какое-то изображение сами и такое изображение, не знаю, произведение искусства. Сделайте их более легкими, добавьте какое-то предупреждение, добавьте какое-то информационное, что-то информационное, назовите и заклеймите например, более конкретно укажите на доказательства или добавьте какие-то непонятные блестящие штучки. У вас 10 минут, чтобы в парах поработать над этим материалом. Pens? А потом мы вместе uh, проанализируем. Вот он у нас. Um, yeah, uh, uh, у нас три разных изображения, что он делает. Who has zebra? У кого зебра? You all have zebra. Oh no, let's mix, let's mix it up. Okay, Давайте. try and do zebra and um, uh, hippo chasing naked man. Сделайте изображение с зеброй и проанализируйте и то изображение, где за голым человеком гоняется гиппопотам. Okay, so we're gonna uh, have a quick uh, design review. Давайте быстро теперь проанализируем наши Someone работы. Someone from each group can come and explain. Uh, what they did and uh, why they did it. Представитель группы будет выходить сюда на сцену и говорить, что это сделал. Такая почему? вот гифка в Инстаграме. Значит, тут как бы будет написано: uh, First, who will notice zebra? Will get uh, striped vodka. Well, this is a gif Instagram or gif on Instagram. Uh, кто первым увидит uh, полосатых uh, ну, зебру? Тот получит бутылку полосатой водки. В принципе, ассоциация, что белая горячка, белый коней там видите. I like it. Um, Мне нравится, спасибо. GIFs or GIFs are very strong. We use them a lot in Verificado. Мы много используем GIFов в Verificado. Они очень имеют мощное воздействие. Um, including in the In videos, we're using GIFs. Um, Даже в видео мы их активно используем. Ah. Um, let me just try and find an example here. Пытаюсь найти сейчас для вас пример. We're also using memes. Также используются мемы.
Um, great. Somebody else. Um, I also like it's uh, creative in a way that's not saying false. It's like it means that people will maybe think about it a little bit, right? They'll think, ah, is, is striped vodka real? Мне понравилось, что просто не написали, что это fake или false. Людям придется подумать. Team. Группа номер два. One each. Um, okay, so we start with the hippo. Um, we've, um, yeah, we, we thought that this was a more difficult image to uh, tackle than the other ones because it didn't have as much context. Like, it didn't have a car. Like, I don't know, I'd always look into, like, car plates or the building, and then you can really tell that it's a fake image. But this one was, was more hard, more difficult. Um, but I think the first thing we decided to do is just split the image into two, just kind of cut it to show that actually they they come from a different place, um, which I think is quite obvious. Like, why would you find them naked men, men running around in Minsk? There is no nudist beaches in Minsk, right? Mm -hmm. So, yeah. Um, and then we just decided to go along with the humor and just play with it, so just make it as ridiculous as possible. Um, so we have... a. Uh, um, we kind of used this uh, bullfighting imagery, so we kind of gave the naked man a red cape and then made the, made the hippo into this furious uh, bull. Uh, so here we've got the fake news and the man is in media. So yeah, we're just kind of uh, yeah, using tongue-in-cheek, tongue, tongue in cheek, I guess, to put our message across. <laughs> Ну, что мы сделали здесь? Мы, прежде всего, разделили э, на две части это изображение, чтобы, более, э, чтобы проще было понять, что это э, предметы или из, из разных изображений. Обычно проще это делается, когда есть автомобиль, и там есть номерной знак, видно, что это сразу не отсюда, не из, этой, не из этого города или из этой страны. Но в данном случае мы поиграли с изображением, э, дали человеку в руки какой-то плащ, все это сделали в виде кориды, небольшой и написали, что это фейк ньюс, то есть не настоящее изображение. Perfect. Использовали юмор. And for our second image, this was our first, so uh, we decided to go like to take the visual approach. So we decided to just make it as ridiculous as possible. So uh, here uh, we wanted to make it obvious that the zebras are uh, cut and pasted into the, into the image. We have some scissors. Um, then we have, um, let's see. Oh, uh, we also wanted to uh, look a bit at the um, plate. Uh, just, um, I don't know, also try to make it um, uh, ridiculous, like, I don't know, maybe it's from somewhere else that it's not even connected to Minsk. Um, and I it's like, Yeehaw. 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 Sorry, <laughs> yeah, yeah, we had many, many ideas. Because <laughs> like the zebras have leashes, so like they're just uh, walking around. So yeah. У нас было здесь много разных идей, мы решили это сделать опять же с юмором. Нарисовали рядом с зебрами какие-то ножницы, пытаясь показать, что зебры были туда вклеены. Мы обвели номерной знак автомобиля, показа... пытались показать, что автомобиль совершенно не из Минска. И, в общем, написали «Иха», там, «Игого», то есть мы как можно больше юмора использовали. У меня две версии одного изображения. Выберем вот этот. Uh, so we use in title on the photo. It's like meme. It's like a meme. Yeah, good. And also we may use original photo because uh, this one is fake, and uh, on internet we can find original. Uh, it's uh, several photos, and uh, also it's like collage or something like that. Uh, original photo plus Photoshop and uh, send your boss this <laughs> uh, 
Первый наш подход заключался в том, что мы сделали небольшую открытку для бывшего, бывшего партнера, друга, кого угодно. И там говорилось, что что, 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 это не та, не бывшая, это если имеется в виду... Да, давайте расскажите нам, пожалуйста, о чем. Можно использовать, как, допустим, рекламу, показать как-то рекламу фотошопа, когда у тебя есть фотошоп и фотография бывшего, когда ты умеешь фотошопить, и ты есть фотография бывшего мужа, партнера, босса, ну, неважно, можно ну, вот, делать вот такую ерунду, грубо говоря. Второе, это взять оригинал фотографий, их несколько, там, серии, там, Черноскурый, темноскурый человек на фото. И, ну, опять же, коллаж на фото нанести, типа, вот, оригинальное фото плюс фотошоп, и равно, ну, то есть, вставь сюда, там, грубо говоря, там, маму, папу, босса, ну, So this is what's called a composite image. It means it's two images pushed together. Когда вместе складывают несколько изображений. And when you have those, uh, GIFs, GIFs are really useful because you can flash between each original and then the composite. Когда у вас есть несколько изображений, вот так композитное изображение, вы можете сделать целый GIF, когда идет переключение от одного от оригинального к фейковому. Okay, I've tried to. Uh, make it more simple, I mean, by the part with fake. Uh, and I I just saw a few things, like, where is the tail? And I have this question, uh, the question mark here. And here I just, um, just, ju just write, wrote down that it's different sunlight on animals and cars and it's all different in all three parts so that's where you need to look at and to understand that this is fake у меня был более конвенциональный подход я тут написал fake сверху и просто ввел места которые показывают что это не настоящее изображение то есть отсутствие хвоста у зебры и так далее um, I like that simple, simple is good чем проще, тем лучше. Мне тоже понравился этот подход. Remember that where people are consuming these things often is in feeds that are moving very quickly. So sometimes it's good to kind of grab the attention and have people focus on the thing for a minute. Other times, um, especially during things like storms, there's a lot of um, fake images that go around about storms and earthquakes. Um, where actually it's really important for safety that people can quickly get a sense for what's real and fake. Um, simplicity is really, is, is really strong. Помните, что чем проще, иногда тем лучше, потому что это все просматривается в быстро бегущей, проматываемой ленте. Особенно это важно в случаях, когда какой-то территории угрожает шторм или ураган, и тогда людям нужно иметь возможность легко отличить правдивое от неправдивого изображения. Okay, last one, then I'll show you um, some from Kisnow. Что ж, последний, и покажу вам кое-что интересное. Okay, in the beginning I tried to be, uh, to use my logic and to explain that there are no uh, zebras in uh, Minsk Zoo or in uh, any nearest zoos, and then I also decided to be as ridiculous as possible and uh, to explain that zebras would never survive in Minsk streets. That's all. Я сначала написала, использовала логику, что в Минске и в ближайших странах в зоопарках нету зебр, а потом я написала, что они бы просто не выжили на улицах Минска. Great. It's good. Um, definitely uh, can be useful to explain what, to the audience so they can quickly understand why this is fake, what's the reasoning that you found it. So if you just say something's fake but don't explain why, then that doesn't really build trust with the audience. Да, важно также объяснить uh, вашей аудитории, почему uh, вам кажется или вы считаете, что то или иное изображение является ненастоящим, потому что если вы без объяснения это сделаете, вы не сможете построить доверие. So, um, here are some from uh, Mints, uh, from Kisinau. Um, 
So this one kind of takes a similar approach. So they were doing it on their computers. We're saying fake news, facts in different directions. It says down here, hippopotamus is amphibian. I don't know what that means. Ну, тут написано, что fake news слева, а факты справа. И написано, что гиппотам – это, собственно, земноводное. Um, so one of the images that you didn't work on is the bear in the woods. Um, this person decided to, again, go for something that's ridiculous and saying, oh, Putin's riding a bear at 12, and then the bear is running loose wild at, fi at five past. So again, it's uh, playing with kind of absurdity. Играйте на абсурде. В 12 часов Путин катается на медведе, в 12.05 медведь уже свободен. Покатал Путина и свободен. Весь день свободен. Um, this one is using emojis and uh, saying, ah, oh, we hope that uh, the hippo doesn't get him, but, and then it's kind of the fake. And the, some things that are important when you're designing this is like, what colors are you using? So in some cultures in, uh, in the US, red, it has a clear like fake like watch out this is fake green has a like truthy this is verified i don't know really where that comes from um from but the lights, the traffic lights probably traffic lights yeah mm -hmm. um but these are things that you that to think about when you're preparing this kind of work. помните что когда готовите или обрабатываете такие изображения важно использовать определенные цвета в сша например красный цвет четко показывает что это неправильно или запрещено а зеленый что это нормально Они сами будут намекать, что ли, себе, что это фейк ньюс они публикуют? No, no, I'm, t I'm speaking more like when we're communicating to our audience. Mm -hmm. If you're saying something's fake, but you use a green stamp, it's going to be confusing. Ну, тут говорится скорее, что если вы говорите, что утверждаете, что какой-то материал фейка, вы используете зеленый цвет, то люди не поймут. It res uh, the, the, the debunk resonates in a different way. Если вы используете, как в этом случае, какие-то культурные реалии, которые знают все или большинство, это привлекает внимание, потому что это люди уже в хорошо осведомленной ситуации. Да? Um, and this is the last one, and is appropriate to close because we're talking about media literacy. Um, and uh, this one is a, a kind of pun, I suppose. Ну, в данном случае у нас здесь есть какой-то пан, да? Ну, имеется в виду, что перенос смысла. Critical thinking is essential. Hypocritical thinking. Критическое мышление или гипокритическое мышление очень важно. I like more about the but thing, but. <laughs> but, uh, uh, um, uh, thank you all so much. I think um, I'm happy to uh, s stick around and uh, answer any questions, or if you have any questions now, um, I'd love to hear them. Um, you can um, contact me, find me on Twitter. Можете меня найти в Твиттере. Спасибо большое за ваше внимание. Готов ответить на ваши вопросы сейчас или после. Um, I am on Facebook, да. but I might be hard to find. I don't. Но меня сложно найти. Ruby, is your last name? Um, no, it, it's. Uh,
nickname from uh, it's a nickname from from Egypt actually oh. looks like oh. you drink a lot of rum <laughs> okay. yes Когда вы находили, что фотография скомбинированная по рукаву, там, по пуговицам, там, еще по теням и по грязному какому-то бэкграунду, то, в принципе, если это все сделать хорошо, то как тогда искать? Или все-таки там вот свет будет еще? Есть, ну, могут ли дойти технологии до того, что это будет незаметно для факт-чекера, допустим? Okay, we were taught that it, uh, it's, uh, in order to spot a fake, you need to pay attention to the buttons or to some background noise or to something, you know, with the th some things that can help you spot a fake. But uh, when the, with the technology advancing so fast, can it be that it will be impossible to spot a fake, like with uh, using these visual signals, visual signs? It's, um, I'd say it's getting, it, it's kind of like an arms race. Um, so we get a bit better at spotting fakes, fakes get a bit better. Then there's also technology that can help spot technical manipulations. And so there's always this um, uh, struggle where the fakes are getting better for sure, but we're also getting better tools to spot the fakes and we're getting more experience around how to, how to do that. So um, I the think... Непрерывная борьба, как гонка вооружений, они становятся лучше, мы становимся лучше в обнаружении их, есть какие-то технические средства, которые позволяют нам лучше и легче это делать. То есть каждый стремится стать, продвинуться вперед. Um. You were talking about the hashtag uh, during the election, a fake hashtag, that uh, the, big, the big number of uh, fake hashtags actually suppresses the real ones. Uh, is it done using the bots or? Yeah, yeah it's, it's done using, um, um, uh, they're called, called bot, botnets. And, um, it's called botnets, так называемых. The uh, what Alberto shows is um, uh, um, sorry, let me get back to it. I hate PowerPoint. Um, uh, uh, here. Um, so what Alberto shows is you can use technologies to map the um, accounts that are publishing a, um, uh, a hashtag and you can see which, like, which, how do those accounts interact with one another, which of those accounts are following each other and um, there's different measures you can use um, to assess whether an account is authentic. Like, is it posting um, consistently at the same time every day? Does it only follow other accounts who uh, share those posting um, uh, characteristics? Things like that. There's a special technology that allows you to create a card of these accounts. И там видно, когда они постят, какое время, таким образом можно понять, фейковые они или нет, постят ли они друг с другом, вместе ли отдельно и так далее. Now, one um, interesting investigation that we did at Verificado um, was in Mexico, um, there's also something called a bot, um, which is a person. And it's a person who is maybe um, managing five or six different accounts. Um, and they're paid to post in favor of or against a candidate, and that person is also, can also be called a bot. Мы столкнулись с таким интересным явлением в Мексике. Там был, были люди, которые, скажем, управляли пятью-шестью аккаунтами и постили информацию за или против какого-то кандидата. Они тоже могли называться ботом, несмотря на то, что это живой человек. 
And so um, one thing that we did at Verificado was we managed to actually interview some of the people um, behind these accounts. So they came forward and they talked a bit, a bit about their experience and what they were being paid to do and why they were doing it personally. И в рамках нашего проекта Верификада мы брали интервью этих людей, задавая им такие вопросы, как почему они это делают, как они это делают и так далее. What was the software you used to detect those bots or botnets? Um, that, that tool is called is a mapping tool called Gephi. Gephi называется инструмент, который делает карту. Bot, no, account of. And you have to plug it into, um, you have to set it up with a hashtag, and then in, in near real time, you can see um, the kind of posting patterns. Можно настроить его и ввести настройки определенных хэштег, и в реальном времени видеть, как он коммуницирует и как он связан с другими. How is it spelled? Kathy, could you... It's it's um, a little bit technical to use it, so it's not. Не так просто им пользоваться. Там есть определенные настройки, но тем не менее. Um, uh, Aaron Gallagher is um, uh, a really uh, strong researcher on this topic, and she maps things like all kinds of hashtags. Um, from the Middle East, from the U.S., um, because there's, this strategy is used all over the world, um, and it uh, has the effect of creating a very noisy uh, and, and disorienting um, information environment. Эта стратегия используется по всему миру, и в результате появляются такие шумные среды. Эрин. Галагер является одним из исследователей в этой области. So kind of into... У нее можно много, если зафоловить, прочитать о разных исследованиях и расследованиях. And... Кого найти, прости? Простите, как его найти? Uh, who are you on Facebook? Maybe they want to follow you on Facebook. Um, maybe I just need to open my account for a, a minute. Only for, only for you. Um, Только для вас мы откроем аккаунт. And this photo is from the Verificado launch workshop with all the journalists. На этом фото изображены все журналисты, которые участвовали в семинаре. Um, great. Thank you all so much. Um, I hope you're going to join the uh, rest of the forum. Um, I think tomorrow is going to be a very um, uh, exciting day with lots of perspectives from all over the world. Um, I'm going to talk a little bit more about the media literacy element of uh, Verificado, which I'm calling misinformation literacy. Спасибо большое, что пришли. Я думаю, что вижу большинство из вас завтра на форуме. Я буду говорить о медиа грамотности, о том, что я называю грамотность дезинформации. Um, so I hope to see you there and thank you all so much for coming. Увидимся завтра. Спасибо, что пришли.